にちはインクレディブルーのグミです今日は YouTube なのでちょっと見つけたライスあフェイクライスペーパーっていうのをちょっと私なりにいろいろ実験して作ってみてで良かったなって思う2つをご紹介していきたいなと思いますえっとまずはこちらですねこういう感じですねライスペーパーってクラフトに使うライスペーパーっていうよりはどちらかというとあの食べ物の春巻きとかに使うライスペーパーに近い結果を求めてます。ううこれとかパリパリしててすごくこちらとこちらですね。こちらはすごく透明感。黒でこと置かれたな。透明感あってすごくいい感じに仕上がったのでね。で、こちら、何を使ったかと言いますと、こちらは、えっ、ー、と、クリアな糊で、クリアグルーですね。クリアな糊を使いました。で、こっちは、エンボスパウダーのクリアを使ってます。で、こちらも私はちょっといいなって思ってるので、皆さんはどっちがいいかなって、あの、いろいろお好みで選んでほしいなと思います。では、作り方をちょっと紹介していきます。まず用意していただきたいのはこういう薄用紙なんですけれどこれはちょっとこう茶色がかってアンティークな感じにしたかったので茶色がかったものを使いましたでもこういうペーパーナプキンの2枚目とか3枚目ですねこれはちょっと裏写りしちゃって印刷の裏写りしてますけどこれはこれでまた面白いのかなねこれらにえっとスタンプをしてくださいでスタンプを押すときはえー、とアーカイバルインクですとかバーサファインバーサファインクレアまたはステイゾーンなんですけれどちょっと今回私は、えー、とエンボスパウダーを使いたかったのでエンボスパウダーを使う時は、えー、と油性系のインクだとバーサマークがこうにじんでしまうので同じ油性系なのでなのでステイゾーンで私は。押してますその点インクの方をちょっと皆さん注意された方がいいかなと思いますもしえっ、ー、とのりの方をお気に入っていただいた場合はこちらのバーサファインやアーカイバルインクですねこちらの油性系のシャチハタですとかねこういう油性系のインクで大丈夫ですそしてあとのりなんですけれどのりを貼っていくこういうビニールですとかあとクッキングシートとかですねくっつかないくっついてもこう剥がれやすいものの上で作業をしていただくといいと思います。そして糊なんですが、えー、と私はいろいろ実験しました。とこういう大和糊さんとかこういう木工用ボンドですね。あとクリアジェッソですとかあとなんだデコバージュ糊とかこうマットジェルメディウム。こういうのでもいろいろ実験して作ってみたんですが一番良かったのがこう普通の糊がいいのかなって感じでしたこれはちょっと障子用の糊があのおじいちゃんが持っていたので使ったんですけれど普通にあのお子さんが使うチューブ糊ですかねああいう糊でいいのかな方がパリパリとした仕上がりになる気がしましたでこれをですねちょっともうこれ少し余ったものなんですけれどここに糊を入れていきますこんな感じで入れてくださいちょっとこれを後で処理してこんな感じですねこれに同量ぐらいのお水を入れてくださいそしてここにちょっとアンティークな仕上がりしたのかったのでこうディストレスステインのアンティークリネンあのスプレーがある人はスプレーしてくださいね私はこれをちょっと先に使っちゃいたいなと思ったのでこれをちょっとスポイトでちょっと色をつけたいですねこんな感じで色をつけますそ
そしてあと筆ですね筆は筆先が柔らかいものをご用意くださいねちょっと多かったかなよく混ぜてくださいねこんな感じですねちょっと緩めの糊ですねこういう感じで塗ってでまず大体これこれいっぱいになりますねここにまず塗っていきますこの時ちょっと糊が弾かれるとこうですねいきます。まんべんなくなってきますね。で、貼ります。こうウエットティッシュなどでこう軽く押さえてあげると空気が入らないです、ね、まず裏から貼ってもらってでもう一度表からすぐに塗っていきますこの時空気を抜くように真ん中から塗っていくといいかもしれないですねでこの時にこう,こういうメタルフレークとかメタリックフレーク、うん、こういうのとかあとラメもいいですねラメなんかも振りかけておくといいあとはえっ、ー、とこ,こ,こにここ取って落とさない明るくこれどんどんどんどん優しく振りかけましょうなんでもいいですねこういうオイルフレーク。ね、濡れてるうちにかけてください、えー、と端っこをちょっとやり忘れたので端っこを少しこういう感じで上げとくとあとで剥がしやすいのとあとちょっとこう何でしょうパツンとした感じが嫌だなっていうのもあるのでこういう風に立ち上げておくと剥がしやすくなるようです。乾かしている間にエンボスパウダーを使った方をご紹介しますねこちらはバーサマークを裏側に塗っていきますスタンプが先ほども言いましたがアーカイバルインクやバーサファインなど油性用
油性系のインクですとバーサマークでちょっと同じ油性系で溶けてしまうというかぼやんって滲んでしまうのでこの場合はスタンプは製造音を使ってくださいねこれをバーサマークを裏に塗っていきますこすると破けてしまうかもしれないのであ、揺れちゃうねこうゆっくり叩くようにつけて押し付けるようにつけていきましょう半分ずつやっていきますこの時にエンボスパウダークリアエンボスとかあとこういうディストレスエンボシンググレーズのアンティークリネンなんかを使うとちょっとアンティークな仕上がりになっていいかと思いますちょ,ちょっと今日はアンティークリネンでやってみますねこれでかけちゃエンボスヒーターかけてきこんな感じですごく透明に仕上がってますここにもうちょっとラメをかけたい場合はここにもう一度バーサーマークをつけてそしてラメもう一度溶かすことでラメを定着させますね。見えにくいか。キラキラしてるんですけど見えないかな。はい、こんな感じで。はい、えー、それではちょっと乾いたようなので剥がしていきます。ちょっと少し剥がしてみたけどうまく剥がれるかどうか。しっこ塊がありますけど、これはパリパリっと取ってくださいね。こんな感じで、結構透明感ありますかね。これも取れるかな。お、おこれは簡単。うん。うん。取れるかな。お、おー。どうでしょう、はい、パリパリとしていて透明感もしっかりありますかねしっかり裏側の糊が
濡れてれば透明感もしっかり出るかと思います。ね、白をのせたりラーメンをのせたりすると面白いですねこっちの方が分かりやすいかな白がこうなってますペーパーナプキンも同じようにできますこんな感じで白をのせたりねパリパリとしていい感じですねですごくしっかりしてますでシャにしてもあのグラシン紙やえあのボックスペーパーみたいにシワシの跡が白く残ったりしないのですごい使い勝手がいいと思いますでエンボスパウダーの方なんですけどこちらエンボスパウダーの方ですねクリアエンボスクリアグレイズこちらもすごく透明感があっていいですねこれとこっちと比べてみるとどっちが透明感があるかなあんまり変わらないですね厚さ的にはやはりこのエンボスパウダーの方がすごくしっかりした感じはありますこちらはパリパリとした感じですね、うん、どちらがお好みでしょうかどちらも正解とかではないのでお好みで使っていただけるといいと思います。カードや、あと、アートジャーナル、スクラップブッキングなどにも使えると思います。ぜひ皆さんやってみてくださいね。あと、ちなみに、あのエンボスパウダーの方でしたら、この裏側はちょっとツルツルしてる方、これスチールワイヤーなどでこすっていただいてちょっとつや消しにしていただいてもいいと思いますでもちょっとラーメンも一緒に落ちちゃうかもしれないので気をつけてくださいねでえー、と他にもちょっと実験したんですけれどこちらは大和のりの方でやったんですけど大和のりさんですねあ大和のりさんこちらはちょっとこうぐにゃって柔らかくなっちゃうんですよね。でもこれはこれで何かこう折って使うものとかには使いやすいかなと思います。これはこれでいいと思いました。とこちらはクリアジェッソ。クリアジェッソの割にはクリアにはならなかったんですけれど、これはすごく髪がしっかりしました。で、こっちは 3D ジェルメディウム。使っったたんでですすけれどすごくビニール感が強かったですねこちらちょっとあんまり薄めなかったっていうのもあるんですけどすごくビニールって感じに仕上がりました丈夫です切れないですねこういうのもなんかまたこれはこれでいいかなと失敗ではなくてこれはこれでやってよかったなと思いますはいどうでしょう皆さんどのやり方が好きですかえー、とこのようにこの私のチャンネルではあのインクやスタンプを使ってあの楽しいことをこれからご紹介していきます。今日はこの辺で失礼します。皆様ご視聴ありがとうございました。